சிவாயனம திருச்சிற்றம்பலம் கைலாய பரம்பரையில் சிவஞான போதனிரி காட்டும் வெண்ணெய் பயில் வாய்மைமை கண்டான் சந்ததி கொன்மை ஞானவானுவாகி குயிலாரும் பொழில் திருவாவடுதுரை வாழ் குரு நம சிவாய தேவன் சைலாதி மரபுடையோன் திருமரபு நீடோழி தழைகமாதோ சிற்றம்பலத்தான் திருத்தோழன் சுந்தரன் நற்றமிழ் மாலையணி நாவலூர் கொற்றவன் நம்பியாரூரன் பேர் நாம் ஒரு காலோதினால் தப்பிக்கும் தீவினையேதான் திருச்சிற்றம்பலம் ஒன்பதாம் திருமுறை தொடர்முற்றோதுதல் செய்து கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து அடியார்களின் பொற்பாத கமலங்களையும் மனம் மொழி மெய்களால் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் நமது தொடர்முற்றோதுதலில் இன்று எட்டாம் திருப்பதிகத்தை முடிவடைத்த முடிவடைந்த நிலையில் நம்ம இப்ப திரண்ட கருத்துக்களாக இந்த பதினோரு பாடல்களையும் சேர்த்து சிந்திப்பதற்கு திருவருளும் குருவருளும் கூட்டியுள்ளது எட்டாவது திருப்பதிகத்தின் திரண்ட கருத்து அதாவது காளமேக புலவர் நிறைய அற்புதமான பதிக பாடல்களை வந்து அவர் அருளி செய்திருக்கின்றாரு அவர் வந்து நயத்திற்கு ரொம்ப அழகா சொல்லுவாரு நம்ம திருச்சிற்றம்பல கூத்தனை பத்தி அழகாக ஒரு பாடல் நீராவாய் நெற்றி நெருப்பாவாய் அங்கம் இரு கூறாவாய் மேனி கொழுந்தாவாய் மாறாத நட்டமாவாய் சோறு நஞ்சாவாய் நாயேனை இட்டமாய் காப்பாய் இனி அதாவது இந்த பிறவி என்ற இடரில் இருந்து என்னை காத்து அருள் செய்கின்ற நம்ம சிவபெருமான் யாரு அப்படின்னா திருச்சிற்றம்பலத்தில் நின்று கூத்து இயற்றிக் கொண்டிருக்கின்றான் அவன் எப்படி இருக்கின்றானா திருநீரை முழுவதுமாக அணிந்திருக்கின்றான் அது மட்டும் இல்லப்பா நெற்றியில ஒரு நெருப்பு பிழம்பை வைத்திருக்கின்றான் உடம்ப பார்த்தாக்க இரண்டு கூறாக இருக்கின்றது மேனியோ கொழுந்தாக வெட்டி எரிகின்றது அண்ணாமலையார் வடிவத்தை சொல்லிட்டு மாறாத நட்டம் பயின்று வருகின்றான் அவனுக்கு சோறியது தெரியுமா விஷம்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படிப்பட்டவர்தான் என்னை காத்து அருள் செய்பவர் அப்படின்னு அழகா ஒரு பாடல் சொல்லுவாரு ஏன் இந்த பாடல் இப்ப நாம இதை சிந்திக்கிறோம் அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்க நம்ம பிறவி துயரில் இருந்து நம்மை மீட்டு எடுப்பதற்காக அழகான ஒரு திருப்பதிகத்தை கருவூர் தேவர் நமக்கு அருளி செய்து கொடுத்திருக்கின்றார் இந்த ஐந்து புலன்களில் இருந்தும் நம்மை மீட்டு எடுத்து பெருமானின் திருவடி இன்பத்தோடு நாம என்றுமே இருப்பதற்காக இந்த பதிகத்தை ஓத வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு பாடலாக நாம சிந்திக்கும் போதும் இறுதியா பதினொன்றாவது பாடலை சிந்திக்கும் போதும் அழகாக எடுத்துச் சொல்லி அருள் செய்தார் ஆசிரியர் அந்த குறிப்பதா இந்த பாடல் மூலமாகவும் நமக்கு மீண்டும் வலியுறுத்தப்படுகின்றது அதாவது இந்த பதினோரு பாடல்களையும் சேர்த்து படிப்பதனால் நமக்கு பிறவி என்ற இந்த துயரில் இருந்து பெருமான் கண்டிப்பாக மீட்டு அருள் செய்வார் அப்படிங்கிற குறிப்பு அப்படின்னா இந்த பிறவிகள்லாம் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் இல்லையா மொத்தம் ஏழு விதமான பிறவிகள் சொல்லி அதாவது ஏழு பிறவி கிடையாது ஏழு வகையான பிறவிகள் சொல்லுவோம் அதுல ஊர்வன தாவரம் மானுடம் நாற்கால் பறவை தேவர் நீர்வாழ்வன என்பதுதான் அந்த ஏழும் முதல் பாடலியே ஊர்வன பத்தின குறிப்பை வைத்து அருள் செய்த ஆசிரியர் புன்னை மரம் பத்தின குறிப்ப ஒன்பதாவது பாடல்ல வச்சு தாவரம் என்பதையும் மானுடம் என்ற பிறவியை அடியார்கள் என்பதன் மூலமாக இரண்டாவது பாடலிலும் நாற்கால் என்பதை மால்விடை என்ற குறிப்பின் மூலமாக ஏழாவது பாடலிலும் பறவை என்பதை வண்டுகள் மூலமாக ஐந்தாவது பாடலிலும் தேவர் என்பதை உம்பர் என்று நேரடியாகவே பத்தாவது பாடலிலும் நீர்வாழ்வன என்பதை அலைகடல் என்பதன் மூலமாக எட்டாவது பாடலிலுமாக வைத்து அருள் செய்தார் ஆசிரியர் அடுத்தது பாருங்க இந்த காலமேக புலவருடைய பாடல்ல நெற்றி நெருப்பாவாய் அப்படிங்கிற ஒரு குறிப்பு வந்துச்சு அதாவது பெருமான் மூன்று சுடர்கள் கொண்டவனாக இருக்கின்றான் சூரியன் சந்திரன் அக்னி என்பதுதான் அந்த மூன்றும் பெருமானுக்கு மூன்று கண் கண்கள் சொல்லப்படும் வலது கண் சூரியன் இடது கண் சந்திரன் நெற்றி கண் தி இந்த குறிப்பையும் நமக்கு இந்த பதிகத்தில் வைத்து அருள் செய்கின்றார் ஆசிரியர் அதாவது சூரியன் என்ற குறிப்பை ஆறாவது பாடலிலும் சந்திரன் என்ற குறிப்பை குறிப்பை ஒன்பதாவது பாடலிலும் தீ என்பதை அதாவது அங்கி என்பதை ஏழாவது பாடலிலுமாக வைத்து அருள் செய்கின்றார் ஆசிரியர் அடுத்தது 
மாகேஸ்வர வடிவங்கள் என்று சொல்லப்படுவதில் அம்பலவானரை நான்காவது நான்காவலவானரை நிறைய இடங்கள்ல சொல்றாரு நான்காவது பாடல்ல குறிப்பா ரிஷபாரூடர் என்று சொல்லப்படுகின்ற நம்ம விடைமேல் பெருமானை ஏழாவது பாடலிலும் பிறை சூடிய பெண்மான் என்று சொல்லப்படுகின்ற சந்திரசேகரர் வடிவத்தை ஒன்பதாவது பாடலிலுமாக வைத்து அருள் செய்கின்றார் ஆசிரியர் அடுத்தது பாருங்க பெருமானுடைய நடனம் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இந்த பதிகத்துல நமக்கு ஆசிரியர் அதை வைத்து என்ன சொல்லுகின்றார்னா நம்ம பிறவி என்ற இதுல இருந்து நம்ம வெளியே கொண்டு வருவதற்காக பெருமான் நடனம் இயற்றுகின்றார் என்ற குறிப்பையே நமக்கு சொல்றாரு பத்தாவது பாடல்ல மிக அழகாக அதை சொல்லுகின்றார் நடனம் பத்தின குறிப்பு அப்ப நடனம் என்பது என்ன குறிக்குது அப்படின்னா ஐந்து தொழில்கள் அது என்ன ஐந்து தொழில்கள் அப்படின்னா படைத்தல் காத்தல் ஒடுக்குதல் மறைத்தல் மற்றும் அருளல் என்பதுதான் இதுல பாருங்க படைத்தல் என்பதை அதாவது சத்தியோசாத முகத்தை ஆறாவது பாடலிலும் ஏன்னா அது சந்திர ஒளி என்பதனால் ஆறாவது பாடலிலும் காத்தல் என்பதை செங்கதிர் விரிய என்ற சொற்றொடர் மூலமாக அதாவது வாமதேவன் முகத்தை ஏழாவது பாடலிலும் மன்னிக்கணும் மறைத்தல் என்பதை தற்புருடன் அதாவது தற்புருடத்திற்கான முகம் மறைத்தல் தொழிலை பத்தாவது பாடலிலும் அருளல் என்பதை பளிங்கு என்ற குறிப்பின் மூலமாக ஈசான முகத்தை நமக்கு ஏழாவது பாடலிலுமாக வைத்து அருள் செய்கின்றார் ஆசிரியர் ஆக நடம் புரிவது என்பது நமக்கு ஐந்தொழில்கள் புரிந்து இந்த உயிர்களை மீட்டு எடுக்கும் கருணை என்ற குறிப்பை மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்துகின்றார் ஆசிரியர் அதே மாதிரி பெருமானுடைய எண் குணங்கள் முடிவில் ஆற்றலை தன் வயத்தினை முற்றுணர்ச்சியை பேரருள் மடிவிலா ஆட்சியை தூய மேனியை மற்ற இயற்கை உணர்ச்சியை படியிலா இயல்பாக நீங்கிய பாச நோயை வரம்பில் இன்பு உடையை உன்னடியேங்கள் என்றும் உனக்கு அடைக்கலம் ஐயனே என்று கூறும் இந்த எட்டு இயல்புகளை அதாவது முடிவில் ஆற்றலை எட்டாவது பாடலிலும் தன்வயத்தன் ஆதலை மூன்றாவது பாடலிலும் முற்றுணர்தல் என்பதை பத்தாவது பாடலிலும் பேர் அருள் தன்மையை ஆறாவது பாடலிலும் தூயமேனி என்பதை ஏழாவது பாடலிலும் இயற்கை அறிவு என்பதை இரண்டாவது பாடலிலும் இயல்பாக பாசங்கள் நீங்கியவன் என்பதை முதல் பாடலிலும் வரம்பில் இன்பம் என்பதை ஐந்தாவது பாடலிலுமாக வைத்து அருள் செய்கின்றார் ஆசிரியர் இன்னும் ஒரு முக்கியமான குறிப்பு இந்த பதிகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முழுவதுமே நம்மை முக்தி பேற்றுக்கு அழைத்து செல்லும் ஒரு வழியாக நமக்கு அருள் செய்திருக்கின்றார் ஆசிரியர் அப்ப முக்தி நிலையில பெருமான் உயிர்கள் இந்த இரண்டும் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறதுக்கு உண்மை விளக்கத்துல நாற்பத்தி ஐந்தாவது பாடல்ல பாத்தீங்கன்னா முத்திதனை அடைந்தோர் முந்து பழம் போது அங்கி வித்தகமாம் வீணை இவற்றின் ஒத்த ரத மனம் வெம்மை எழில் நாதம் போல விரவுவர் என்று ஓதும் விதி என்று நான்கு எடுத்துக்காட்டுகள் மூலமாக உயிரும் இறைவனும் எப்படி இருப்பார்கள் முக்தி நிலையில் என்பதை கூறும் ஒரு ஒரு அழகான சித்தாந்த கருத்துரைய உடைய பாடல் அதாவது பழத்தின் சுவையாக மலரின் மனமாக தீயின் வெம்மையாக வீணையின் நாதமாக அத்துவிதமாக கலந்து இருக்கின்ற அந்த நிலையை எடுத்து கூறும் பாடல் இது இந்த பதிகத்துல இதற்கான சான்று பார்க்க முடியாது அதாவது ஐந்தாவது பாடல் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பதிகத்துல அதாவது கருவூர் தேவர் அருளி செய்த பதிகத்துல கோயில் பதிகத்துல ஐந்தாவது பாடல்ல மூன்று குறிப்பு வந்துருச்சு தெளி தேன் அதாவது பழத்தின் சுவையாக வந்துருச்சு பனி மலர் என்பதனால போது மலர் என்பதும் போது மனம் என்பதும் வந்துருச்சு வீணை நாதம் என்பதை பண் பல என்பதன் மூலமாகவும் வந்துருச்சு ஆறாவது பாடல்ல வெஞ்சுடர் என்பதன் மூலமாக அங்கி வெம்மையை குறித்து அருள் செய்கின்றார் ஆசிரியர் ஆக முக்தி நிலையில இந்த உயிர்கள் பெருமானை ரசித்து ருசித்து இருக்கின்ற அந்த நிலை எப்படி இருக்கும் என்பதையும் மிக அழகாக சொல்லி அருள் செய்கின்றார் நாம இப்ப செய்ய வேண்டியது என்னன்னா இந்த பதினோரு பாடல்களையும் சேர்த்து பெருமான் முன்னின்று ஓதி பெருமானே 
அப்போது இந்த பிறவி என்ற பெருங்கடல் இதில் இருந்து என்னை மீட்டு அருள் செய்து அதற்கான அறிவு தெளிவையும் விளக்கத்தையும் கொடுத்து அருள் செய்ய வேண்டும் என்று அவரது திருவடிகளை பிடித்து ஒரு சொட்டு கண்ணீராவது வடித்து பின்பு நாம வந்து அந்த திருவடிக்கு அந்த விண்ணப்பத்தை வைப்போமாக தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி சிவசிவ திருச்சிற்றம்பலம்